земјоделците не задоволни од мерките на владата. Од Националната Федерација на фармери се револтирани бидејќи помошта за исплата на плата до 14.500 денари и без каматните кредити од Развојната банка не можеле да ги искористат сите земјоделци. Проблем бил законот според кој се регистрирани. Трговците поединци можеле да аплицираат за помош, но не и оние индивидуални земјоделци кои се регистрирани според законот за пензиско и инвалидско осигурување. Во третиот сет мерки од владата бараат субвенции за зелена нафта до 50%, начин за задржување на сезонските работници во земјава, да се овозможи користење на банкарска гаранција како метод за исплата на откупена количина, како и почести контроли на откупните пунктови. Развојната банка да понуди кредити без камата, без дополнителни обтоварувања со хипотеки и флексибилен период на отплата или да ја вклучи оваа категорија на регистрирани земјоделци дополнително во рамките на јавниот повик за поднесување на апликации за директно кредитирање на предпријатијата од компезационите фондови од странска помош. Третиот пакет мерки треба да биде објавен на редната недела. Според документот до кој дојде Алфа, тој треба да тежи 355 милиони евра. Во него се предвидени 76 милиони евра кои треба да се вбризгаат во земјоделството, 5 милиони преку Развојната банка, а приближно толку и за зелена нафта. 50.000 земјоделци треба да добиат 50% субвенции за набавка на гориво преку платежни картички. Ова беше предизборно ветување на СРСМ уште пред 4 години, кое го реализираше со задоснување и половично односно наместо 50% се покрива 30% од трошосите за гориво, ке се реализира дури сега како антикризна мерка пред избори. Со третиот пакет мерки се предвидува награда од 20% од основната плата за 3000 здравствени работници, помош од 150 евра за невработените и социалците, како и ваучери за дел од средошколците и студентите. 2,5 милиони евра плюс ќе бидат одвоени за надомес за невработеност за период од 2 месеци, за случаите кога работниот однос завршил со давање писмена изјава за престанок, спогодбен отказ или отказ од страна на работодавачот. Ваучери за туризам, односно за аранжмани во домашните летувалишта во вредност од 100 евра плюс домашна картичка од 50 евра, може да добиат оние со плата до 16.000 денари. 204 милиони евра треба да бидат директна помош за стопанството. Од нив 31 милиони евра со 30% грант во бескаматни кредити за микро и малите предпријатија преку Развојната банка. Ке има државни гаранции за комерцијалните кредити кои извозниците и компаниите од индустријата ке ги земат во посткризниот период. Гаранции за обезбедување на царенски долгови, како и 25 милиони евра за зголемување на конкурентноста на компаниите.